。哎。我们都知道啊，利率很重要。央行呢控制利率，降息就能刺激经济。你就感觉啊，各国央行最大的动作就是调整利率。但是啊，你有想过吗？利率它为什么那么重要？它到底是央行决定的，还是市场决定的？降息为什么能刺激经济？为什么通胀的时候又要加息？利率和股市是什么关系？它又怎么影响汇率？这我个人认为是经济体里边最重要的一个概念——利率，它到底是怎么回事？利率呢，它是一个特别大的话题，所以今天呢，我就希望先挑主干聊，咱先一起捋清楚底层逻辑和大家平时比较常混淆的一些概念，为顺带着哈也能挖不少坑。哎，咱们留着之后慢慢填。利率 （interest rate） 也叫利息，大家多多少少都会有所接触。就比如说，利率是百分之二，那你存银行里，今年存一百，明年就拿一百零二；你要跟银行借钱呢，今年借一百，明年就得还一百零二。你可以把利率呢理解成钱的时间成本，就是今年的一百就相当于明年的一百零二。那这个利率为什么这么重要呢？咱先把这个问题简化哈。我们假设在这个经济体当中，所有的利率全都一样，就是不管存款还是贷款，不管我小林贷款还是马斯克贷款，不管你是存一年还是存十年，这所有的利率全都一样。好，那如果我把利率从百分之二降到零，假设其他条件全都不变，咱们看会发生什么？那这经济体里边所有手里拿着钱的人一看哈、啊，你看也没什么利息，对吧？我存什么银行呀、啊？我还不如去买房、买车、买包，或者我去投资，开个网店、开个餐厅。总之呢，就是会减少储蓄而增大消费和投资。同时呢，大家一看借款是零利率啊，那还不撒开了借，对吧？你公司就会贷款，然后扩大生产、招人、促销、投资等等等等。这样呢，相对于刚才利率是百分之二的时候，大家就会更多的借钱、更多的投资、更多的消费。好多人就会贷款买房，那卖房的人就更有钱了；那卖房的人就去买车，那卖车的就更有钱了；卖车。就去买包了，买包就给我钱了，买包人就去买房，买房人就更有钱了，整个经济体就更活跃了，这样呢就会产生一个良性的循环。所以你看哈，就简简单单的把利率从百分之二调到百分之零，所有人都开始赚钱，大家就都努力工作，所有人的生活就都变得更好了。所以各个国家央行呢也是深谙此道啊。但凡经济一出点什么事儿，我就立马降息刺激经济。比如说啊，二零年的时候，美联储刚准备好要加息，一看疫情来了，立马降息刺激经济。欧洲、日本就更不用说了，早就开始降息了，就为了刺激经济哈，已经在那百分之零左右都之前爬了十多年了。所以你这么看，央行是不是也挺好干的哈？那我就降息刺激经济呗。这肯定是不合理的。回到刚才那个例子哈，其实我只讲了一半。我们刚刚说利率从百分之二下降到零，整体经济变活跃了，失业率更低了，大家都更有钱了。可是然后呢？企业就会发现呢，有钱人越来越多，需求越来越旺盛。那我卖的包是不是就该涨价了？不光包涨，消费品涨，像什么皮革、机器这些原材料也都跟着涨。那最后呢，大家的工资也都水涨船高了，这就会导致通货膨胀。我来加息呢，效果也是对应的，短期之内会抑制经济，长期也会抑制通货膨胀。这就是为什么最近哈、啊，美国、欧洲看到高速的通货膨胀，就立马开始加息或者准备开始加息。所以你看哈、啊，刚才咱们分析了这么一大通，其实想说出来就是一个最基础也是最关键，你一定需要知道的一个结论：降息它短期可以刺激经济，就是我们经常说的给经济踩油门，但长期呢会产生通货膨胀。那反过来呢，加息短期会收紧经济，就是我们说给经济踩刹车，长期会抑制通货膨胀。咱来再看看平时听到的一些新闻啊，美联储五月份加息五十个基点，欧洲央行七月份打算开始首次加息，英国第四次加息二十五个基点，达到百分之一，央妈二零二二年开始降息。那你说这些央行它控制到底是什么利率呢？是我们平时在银行里看到的一年期、五年期、十年期的存款利率吗？哎，那肯定不是了。举个例子哈、啊，比如说我先找银行要贷款买房，十年期的贷款，银行管我要利率百分之五，那他凭什么要百分之五，对吧？银行心里是怎么想的呢？咱们来拆解一下，这里边呢主要分三部分，第一块呢叫无风险利率，我们假设比如百分之三；第二块呢就是我小林的风险溢价，比如假设百分之一点八；第三块呢就是我的油水，就我要赚的钱，比如说百分之零点二，就加一块呢就是他你能看到的那百分之五。油水呢，就就是看市场竞争和看银行的情况了。小林的风险溢价就是根据我的财务状况，根据我的收入抵押等等等等吧，然后通过一系列复杂的模型算出来我有多大概率还不上钱，这个风险有多大？风险越大，溢价就越高。那比如银行要贷款给苹果或者世界银行，那风险很低，那这个溢价呢也就非常低。而剩下的这个无风险利率啊，这个就是整个经济的根本。你看到市场上所有的利率，你的什么存款利率、信用卡利率、房贷利率、腾讯发的债券的利率，这些所有的都是基于无风险利率。这个也是我们平时讨论的那个利率。
那什么叫无风险利率呢？就是一个完全没有风险，说白了就是肯定能还得上的钱的人，他贷款所需要的那个利率。那现实生活中最接近无风险的哈，就是政府，当然是那些比较大的经济体的政府，可以被近似认为就是无风险。那他们这些国家发的那个债券，比如中国国债、美国国债、日本国债、德国国债，所对应的那个利率呢，就可以被近似的看成是那个对应货币的无风险利率。你看啊，这些国债都是在二级市场上可以自由交易的，所以都会对应一个价格，价格呢就能倒推出来那个利率。你比如说美国最新的十年期国债价格是一百点五三一二，我们能算出来的对应的利率就是百分之二点八一四。当然怎么算的你不需要知道啊。那这百分之二点八一四就是美国十年期国债的利率，也就是美国十年期的无风险利率。所以你看哈、啊，每一个货币的每一个期限都对应着一个无风险利率，比如三十年的国债利率、十年的国债利率、五年的、两年的、一年的、六个月的、三个月的等等。我们可以把这些无风险利率呢画在一个横轴为时间的图上，这样就会形成一条曲线，就变成了这个货币的无风险利率曲线，就叫 yield curve。所以，一个经济体里的核心利率呢，它不是一个数字，而是一个曲线。而这个曲线呢，就是整个经济体里边的基准，就是这个经济体的根基。通常情况下、啊，哈，这个曲线是往上倾斜的，就是长期利率要高于短期利率。那有的时候你会看到一个经济体里边，它的中长期利率低于短期利率，比如说十年期的利率低于两年期的国债利率了。那这种情况呢，就叫利率倒挂啊，就是 yield curve inverted。那这个利率曲线啊，就是另外一个话题了，我们今天先不展开讲。What？ 但是我们刚刚不是说吗？这个利率曲线呢，是由债券的价格推导出来的，所以债券价格是由市场决定的。哎，那是不是有点矛盾了？我们刚刚不是说利率是由央行控制的吗？那央行它到底控制的是哪个利率呢？这个呢，不同央行肯定就不一样了。但总的规律呢，是说大家都会去控制那个最短期或者比较短期的利率。就比如啊，美联储、英国央行、欧洲央行，他们控制的都是那个隔夜拆借的利率，就是一天的那个利率。对银行来说呢，这个隔夜拆借利率才是最关键的。央行拿捏的呢，就是这块你比如说，零八年金融危机之后，美联储就把美国的那个隔夜拆借利率，就 Fed Funds Rate， 叫联邦基金利率，都控制在百分之零到零点二五之间。最近我们听说各种加息，加的也都是这个一天的利率。而剩下市场上所有的利率都是通过国债市场或者 MBS 市场来影响的，所以它不是央行可以直接去控制的。虽然说它没法直接控制，但是零八年之后哈，央行发现我光控制那个 Fed Funds Rate， 这显然是不够了。低级了，他就开始自己印钱到市场上参加那个公开市场操作。比如说他看十年期国债利率太高，我就去买点十年期国债；看三十年期的利率太高，我就买点三十年期国债；要看贷款利率高呢，我就去买点 MBS， 然后把所有的长期利率也给压下来。这个就是我们平时经常听说的量化宽松，就是 QE。你再比如。说啊，日本的央行它就更直接了，直接挑明跟你说，我会花无限的钱来保证十年期的国债利率降到百分之零点二五。你看看日本哈、啊，就是为了博取一点点通货膨胀，都被逼到这个份儿上了。那如果我们贷款呢，看的一般是十年期、二十年期、三十年期这种长期利率，所以说从直接的关联上来讲呢，央行开始加息还是降息，对这个长期利率影响是不大的。反倒呢，就是量化宽松还是缩表 ，QE 还是 taper， 对长期的利率影响是很大的。经济活动的关键就是钱的流通，钱流通的核心呢，就是这个利率。利率的基础呢，是一条无风险的利率曲线。央行一般会控制那个短期的利率，而长期的利率呢，是由市场供求决定的。央行可以尝试去影响，但没有办法绝对控制。那问题就来了，你说利率对我们的生活、对经济到底有哪些具体的影响呢？其实吧，你如果你明白我刚才啰里吧嗦讲那一堆理论哈、啊，你自己可能就能推导出来了。首先是利率和通胀的关系。我们刚刚说哈、啊，长期的低利率会导致通胀，这就是为什么啊，美国一看说通胀很高，市场立马就预期美联储会加息。而且我不是一个台阶一个台阶加，就一次加百分之零点二五，而是一下加两个台阶，上来就给你加百分之零点五，目的呢就是能及时压制住通胀。你看啊，美国四月份的通货膨胀是百分之八点几，但是市场预期哈、啊，在之后的五年里平均通货膨胀是百分之三，所以你看市场还是非常 chill 的。预期呢，美联储这么个加息加法，还是会把通胀给干下来的。你再比如说啊，土耳其最近通。通胀飙升到百分之七十，那为什么呢？当然有各种各样内部政治啊、美国制裁这些问题，但是哈、啊，有一个很大的原因就是土耳其这位总统老先生哈、啊、是非常的奇葩，他坚持的认为利率就是罪恶的源泉。我们内部虽然有通货膨胀，但是我们不能通过加息来应对，我们应该降息。What？ 所以你看，利率和通胀的关系哈、啊、是非常显而易见的。那除了通胀啊，利率还和什么有着非常直接的关系呢？哎，我们刚刚不是说嘛，那些长期利率都是拿债券价格反着推导出来的，所以呢，利率和债券有着非常直接的关系。这个都是债券价格那个计算的恒等式里头的啊，就是
，利率低，债券价格就涨；利率涨，债券价格就跌。这个观念怎么理解呢？你可以这么想哈，就假设利率涨了，那政府就得以更高的利息发债。那相对来讲，原来那些低息的债券看着就没那么诱人了，那需求就会变少，价格就会下降。所以相同期限的债券哈，利率和价格的关系是负相关的，这是铁打不动的。但是不同期限呢，它的关系就没有那么直接了。我们刚刚不是说利率是一条曲线，央行会控制那个短期利率吗？而和我们生活更相关的呢，是可能两三年一直到二三十年的中长期利率，长期利率哈，我们可以把它看成是预期未来若干个短期利率的组合。所以你看啊，现在美国中期的利率它也跟着涨。其实一方面呢，是因为美联储加了那个隔夜拆借的 Fed Funds Rate， 然后另一方面呢，也是因为美联储主席大家都预期它会坚定不移的加息来抑制通胀，所以中期的利率才会也跟着涨。好，那接下来啊，利率和股票之间的关系呢？加息到底会怎么影响股市呢？这个啊，显然就没有和通胀和债券的关系那么明晰了。我先声明一下啊，我这儿没有任何投资建议，你可千万别听我说两分钟就压跑去买股票。咱们先从理论上啊，稍微分析一下。你比如说啊，利率现在升高了，长短期假设都升高了，那么会发生什么呢？首先啊，各种各样的公司，不管是上市公司还是小公司，他们找银行贷款或者发债券，这些成本通通都变高了。那对公司来讲呢，融资成本就变高了，那公司发展就受阻吧，你可以这么理解。所以呢，对股市来讲是利空的。所以说，加息对那些重融资的行业影响或者打击是更大的。如果啊，一个公司的资产负债表里很大一部分都是债，尤其是短期债，那加息对它的打击就是很大的。然后呢，从消费者的角度哈、啊，刚刚我们说公司。的借贷成本变高了，那对于消费者来讲，利率上升，借贷成本也变高了。那我们的房贷、车贷、信用卡贷款这些利率通通都变高了，就变困难了。那人们肯定就会降低消费，就整体需求都会降低，那公司赚钱就更难了。所以整体来讲，对上市公司也是利空的。你像更依赖贷款的行业，影响就会更大，比如说房子、车子这些行业，因为要房贷、车贷嘛，那消费就会降低，对这些公司打击就更大。那对于一般的生活用品、必需品。相对打击就小一点，你没听说过谁还要贷款去买卫生纸的，对吧？然后呢，你还可以从估值的角度去想，你想一个公司哈、啊，它理论上股价就应该是它未来能产生的所有现金流折到现在，那这个折现率不就是利率吗？如果利率一旦变高，那折现率就变高了，也就是说。把未来的钱折到现在，就变得更不值钱了。所以从估值角度讲呢，利率升高也是利空股市。那你看，这种对于成长型的公司影响肯定是更大的，因为成长型嘛，就是它盈利都在老后边老后面了。所以这么一折，那个现值就变得更小了。这个关联你听起来非常的合情合理，但是在现实生活中的影响哈是微乎其微的。还有一个啊，就是流动性这个角度了。你想加息哈、啊，就是整个市场流动性都缩紧，那短期大家手头都紧了，那对股市肯定是利空的。这个理由呢，听起来有点简单粗暴，但其实这个应该算是利率。对股市最大也是最直接的影响，所以你看哈、啊，我居然已经从四个角度来告诉你，加息股票会跌，那你还等什么呀？赶紧卖美股，买 A 股呀！哎，千万。说的那一大堆哈，就只是第一层的影响。但经济学的魅力就在于它是多维度的，它是错综复杂、相互交织的，它里边有非常多的变量。你就比如刚刚我们说哈，加息对房地产是不友好的。但同时呢，加息一般都会发生在通胀的时期，因为我们刚刚不说加息会抵制通胀吗？通胀的时候呢，很多人就会选择买房去抵制通胀。所以从这个角度来讲，它对房市又是利好的。所以哎，你看这就产生了矛盾，就它不是那么明确的。那你看，美国和欧洲过去三十年在高利率时期，房地产它的表现平均来讲，相对还是比较好的。这个哈、啊、就是经济学，它里边的因果关系其实不是那么难懂。麻烦就麻烦在它错综复杂，所有东西都是联动。利率呢，它是一个很大的宏观调控力，它影响着整体的经济。但是你具体到每一家公司、每一个个股，可能影响这个公司个股的因素要远远超过利率。利率对经济的影响，它就好比月球对地球的影响。你想，月球能影响地球的潮汐，能影响地球的自转，这影响。多大多厉害，对吧？但是呢，你作为一个个体，你不会因为晚上天上多了个月亮，你跳的就比白天高了。因为对于个体来讲，你跳的高度的决定因素有千千万，那月球引力才算老几，对吧？不知道你能不能 get 我这个精彩的比喻。我们回过头来说哈，所以呢，当央行宣布它要加息的那一刹那，通常来讲对股市是利空的。但是你再过三个月，甚至都不用三个月啊，它三周或者一周，你再看股市市场是跌，那就说不准。所以说你不能光因为一听说降息就立马冲进股市，这个显然是不明智的。当然加息呢，对有一些行业是利好的，那就是做利率生意的那些行业，比如说银行啊或者保险业，因为银行呢它就是赚那个借贷差的，所以如果利率特别低的时候呢，那肯定不利于银行赚钱嘛。这个呢，你如果看美国历史上银行股。和十年期国债收益率之间的关系，你能看出来啊，还是多多少少有一些正向关系。
儿我顺便说一嘴哈，我们说利率它对股市的影响不是那么直接，但是我们平时听到的另一个词儿量化宽松那就不一样，量化宽松对股市的影响那效果是立竿见影。你比如说看过去十年量化宽松的这些什么欧洲、美国、日本，那股市你是非常容易感觉到的。量化宽松这个话题呢，哎，我们再挖个坑之后再讲。好，接下来哈、啊，利率对房价的影响是什么样的呢？这个其实跟对房地产是类似的。首先呢，利率升高，借贷成本升高，那肯定是对房市是利空的。但是呢，我们刚刚说了，高利率通常是通货膨胀期，如果通胀持续，股市又一直跌，那很多人的资金就哎又投到房地产这边了，所以这个影响又是利好房地产。所以呢，就是不确定。类似的理论呢，其实对黄金也适用。高利率呢，就会让债券的收益率增加，就会让资金去卖黄金、买债券。所以呢，理论上来讲，加息像黄金这种贵金属哈，都应该跌。你看啊，这个是过去几十年黄金和国债之间的关系，是不是还挺明显的负相关啊？所以加息呢，就会利空黄金。但是类似的，假设你处在通胀的环境里啊，尤其是那种美元的通胀环境里，那大家就会为了抵制通胀去买黄金，这个呢，又是利好黄金的。所以哎，不确定。那利率对汇率的影响呢？利率你可以理解成投资这个国家货币的一个回报率。所以如果美联储加息，那美元的回报率就变高，那美元就会有升值的压力。但是呢，汇率它不是一个国家的事儿，它是国家和国家之间的事儿。咱们得看那个相对的利率。就假设美元这边加息，如果欧元相对美元加息加的更多，那欧元相对美元就更有升值的压力。所以从这角度哈，我们得看的是那个利差。就比如说现在美联储这边在加息，就美元在加息，中国人民银行在降息，就人民币在降息，那自然就拉。大了这个利差，就是美元相对人民币就会有升值的压力，所以这个也是咱们最近在市场上看到的一个走势。所以说利率对汇率也是个不小的影响因素啊，但是影响汇率的因素是非常之多。我打几个比方啊，比如说通货膨胀率高的时候，那货币是有贬值的压力；如果是贸易顺差大，就是出口特别多的时候，货币是有升值的压力；市场信心足，货币有升值的压力。当然还有一些政府啊、央行的介入等等，这些都可以影响汇率。这些呢，就是关于利率我想聊的一些东西。我也是花了挺多时间才把这个框架给整理出来的，所以其实你能听到这儿呢，我就已经很高兴了。但是你要能点个赞呢，我就能更高兴了。因为不想破坏整个美妙框架的完整性啊，所以那些例子呀、跌宕起伏的故事啊，这些我都没讲。不知道大家觉得接受起来怎么样啊？也欢迎你在评论区告诉我啊。行，今天就先说到这儿了，拜。